我的小心肝，终于找到你了！啊，这不是无常物吗？偷了物主的雨泥肠，若是被抓回去，小命不保啊小美人，你这个登徒子，今日落在我的手心了，还敢嚣张？你的主人已经把你的命给了我了。物主，嗯，这一下你就随着我开心吧。不如，让我在你的脸上也刻上一朵。此事蹊跷，不如我们也去逍遥堂走一遭吧。如若雾中的真的是金南郡主，我们也要带她与亲人会合才好。毕竟父母亏欠金南一族，倘若有机会，我们便还了这人情。小姐姐的虚实，非臣应当知晓。那就饶她一命，将功补过。是。人人亲其亲，长其长，而天下平。郡主，这边请。小军令我带您来此。兰儿来了，快进来。小军好生想念。在深山老林中，也没见你扭捏半刻。怎么，夫君我的手胜过豺狼虎豹，能令叶子爷面红心跳，百炼钢成绕指柔。小军试试心味。嘿，我的玉兰山套好了。
，我们三人要畅饮一番。兰儿未完成大婚之礼，嫁入逍遥堂，男女授受,受不亲，枉为明君自重。兰儿早晚都是我的人，有什么关系啊？女儿家冰清玉洁，你怎可不替她着想？是敏儿的错，我自罚一杯。时间不早了，我先回去了。我送兰儿。丫头，可还受得住？我还好，老张可寻到良方，令小女重新做人。我这儿有一位孟穗和，可通过熏蒸，侵入骨髓，接骨连筋，却也是以毒攻毒的狠药，如同万箭穿心，毒虫嗜血。总是男儿身，怕也是难以忍受了这苦楚。丫头，你哀莫大于心死。小女已然是个无心之人，这些皮肉之苦，又怎能与焚心之痛相比
。梦随和尚的尸身，和那些理应曾经情深之人，啃食我心，吞噬我魂，叫我置于万劫不复之境地。此等痛苦，理应立十倍奉还。你既有此心，老头子我竭力帮你便是。感谢老长之恩，却还不曾请教老长姓名。苦海，在这红尘中啊，人如蝼蚁，不过是飘到哪儿算哪儿，被欺凌，被侮辱，无从解脱。所以，是苦海无涯呀。丫头，你年纪尚轻，千万不可让这嗔念毁了自己啊！如今这身皮囊，人不人鬼不鬼，我还有何依恋？小女如若不紧抓着心中的嗔念，还有何等勇气活在世上？这陈年，便是小女的救命稻草，强子里的最后一口气。老赵，林英还有遗愿。小女愿改头换面，不知老丈可有良方？这就是逍遥堂。嗯，看上去稀松平常，既不落天上宫阙，也并非金碧辉煌，不过是石头山上的石头城罢了。那些世家真没见识，像争个宝贝似的你争我抢。我看啊，不过是吃傻疯癫罢了。在这金山金城之中，也未必有此处，一览众山小的威风。逍遥堂有天险为防。要塞之处，乃兵家必争之地。再加上沾金带水，物资丰饶，有帝王之相。做帝王又如何？其乐无穷吗？我长兄也执掌一城，并无特别啊。小姐姐，那区别可大着呢。一城是池中水，此处乃宦海浮沉，辽阔无边啊。站在这里的人，受万众敬仰。如山巅高峰一般俯瞰众生，能长生杀欲夺，如神灵鬼怪一样翻云覆雨啊！那是一种毒瘾，让人欲罢不能。哎，那你怎可随意出入？通往权力之巅，都是步步踩着白骨人血、黄金白银，像傅某这样手无缚鸡之力的迂腐书生，只能凭几个臭钱看看热闹罢了。有钱能使鬼推磨，小姐姐。那我倒要见识见识，这宦海朝堂到底有何种魅力可知，吸血的水质啊，蜗牛般大小，身如蚯蚓，能依附于牲口和人的肌肤之上，虽无齿，却能吮血。在胭脂山外的一族，曾养一类体格极大的水质。这毒虫能将人的皮肉吸干，改变面容轮廓。身体内的毒液又可催生新肉长出。老张手上的，莫非便是？
，这污水致毒性极大。女儿身若是沾染上了，一辈子都不可行男女之事，也无法怀胎生子。老张宽心，小女心如磐石，愿意一试。好，老头子，我就帮帮你。欺瞒于，非臣不敢。小奴说过，小姐姐才是金南真正的君主。哎，喂！让开，别打乱君主的路。喂，不动。知道，啊，从长计议吧。哎哎！你看看，这寝宫布置的可合你心意？兰生幽谷，袅袅独立，我是按照兰儿的性情，特意为之。兰儿住在其中，认识无人也自相，你可喜欢？多谢小菊。啊，穆哥哥，你就暂住在西暖阁，便于你我等三人秉烛夜游，听取喝酒，也便于你对小军我耳提面命，教训学问。丁小军，剑主和盛瑞将军来了。老堂主有旨，皇甫威名。与京南郡主的婚期推迟。嗯，何故要推迟？嫁入皇甫家的女子，须得秀玉名门，祥中是德。可是据老夫所知，京南郡主是摸爬滚打，样样在行，下作伎俩十分拿手，故而大婚前。该修的女德，该学的规矩，必得样样精通，如此才不辱你皇甫世家的颜面。家妹，乃是名正言顺的鸾凤之女，无论她的举止品性如何，鸾凤之命，不容任何人不敬。你，剑主，是否有意要拖延婚期？按照礼法，威明君大婚。便可摄政登基，剑主，难道是借故阻碍？你胡言乱语！老夫乃威明君的舅父，他若成婚，老夫自是欣慰不已，必会挂印归山，毁我的一花剑。倒是京南苏母，你如此着急他们的婚事。难不成你是想以你外戚的身份来染指我逍遥堂的权利？济南苏母，我劝你还是避避嫌的好
，否则老夫必效仿先王。为防止联姻的母家扩张，必将其统统销官去绝，发配边疆。县主真是贵人多忘事。义仓世家，不也是逍遥堂外戚？大胆竟然独目！你怎可与我们一花剑相提并论？你们京南世家不配。兄长，不必与他们多言。你放心，我会尽快学会皇甫世家的规矩，让建筑安然接受我这个鸾凤之女。我会帮助我的夫君继承大位，坐拥天下。哈哈哈哈哈！好啊。那老夫就静候佳音了。此事我已吩咐交予了长郡主，我们走。兰儿，方才唤我夫君，声音如此婉转，堪比林间黄鹂鸟。本君要再听一次，你再唤我一声，兰儿。你当真要学这些礼仪？我想那长郡主不会为难我的。长姐刚回逍遥堂，我还未去探望，兰儿就在此歇息，我去去就回。兰儿在此，要万分谨慎。兰儿明白，倒是兄长，你在这逍遥堂中打算如何？当年，孟姑姑已兵临城下，逍遥塔无人能挡。可在最后时刻，却被诡异之人乱语射死。众人皆言我孟姑姑是祸乱天下的妖妇，但她对于我而言，却是至亲之人。我要查明当年的真相。你还是没有放下。你可要知道，当年悲剧发生，威明还是个孩童。那是何人？事发之日，我见过一藏君，他早已溃不成军，无力抵挡。我听闻黄甫归也沉迷炼丹长生之术，早已不管政务。到底是何人为之？兰儿。当年威明虽然是个孩童，但他却身在其中，说不定知晓些许线索。请兰儿为我试探一二。明白了。